Nachdem gestern etwas länger war, ist heute ein bisschen kürzer der Weg. Ähm, ich muss dabei jetzt erstmal kurz was einkaufen. Die machen um 8 Uhr auf in einer halben Stunde und dann geht's, ich weiß nicht, 10 Kilometer oder so. Insgesamt 15 glaube ich. Zur nächsten Herberge. Äh, nachdem ich gestern irgendwie 35 gelaufen bin oder so. War auf jeden Fall ziemlich anstrengend. Geht jetzt halt ein bisschen kürzer. Die Etappe war eigentlich nur 28 und ich bin dann auch noch ein bisschen weiter gelaufen. Und jetzt geht es wieder hoffentlich nicht ganz so lang, wenn ich den Schlafplatz bekomme. Das ist hier in dem Land nicht so, ich weiß nicht, lange Etappen und so. Nicht so wie in Spanien, wo alle paar Kilometer eine Herberge ist. <lacht> ja, geht's mal los. Meine Füße tun noch ein bisschen weh. So, hier an der Ecke wurde ich gestern aufgenommen mit dem Auto und jetzt bin ich wieder da. Äh, wo ich gestern aufgehört habe und ja hier sind ein paar Störche irgendwie genau wie in Spanien auf dem Jakobsweg die hier ihre, ihre Nester bauen <lacht> Klapperstörche habe ich gestern schon ein paar gesehen am Brüten und jetzt geht's nicht mehr weit bis zur nächsten Stadt wo ich dann mal einkaufen gehe eine größere Stadt irgendwie. Ich kann ihn aber leider nicht aussprechen. Ich habe es nicht mehr so weit. Ich gehe mal wieder auf den Bürgersteig hier. Ich sehe auch kaum was. <lacht> ja. Ist auf jeden Fall nicht mehr so weit. bis zur nächsten Stadt und dann Frühstückpause. Der wird mich zwar noch zum Frühstück einladen, aber nachdem ich gestern das gegessen habe, meinte er, er kriegt 7 Euro dafür. Für das, was er mir da vorgesetzt hat, irgendwelche Kartoffeltaschen, irgendwas. Ja, das ist und dann nochmal 15 Euro für die Übernachtung. Naja. Das erfährt man dann erst später. Ich hoffe, dass äh, die nächste Übernachtung nicht so teuer wird. Noch vier Kilometer bis Janniskis. Da gibt es dann Supermärkte wie Santa Meer und auch eine Kirche oder zwei. Und da mache ich dann mein, meine erste kleine Pause nach dem Supermarkteinkauf. <lacht> Zum Glück hier ein Fußweg, Radweg. Ich bin oft genug an Stellen vorbeigekommen, wo es keinen Fußweg, keinen Radweg gab, wo ich einfach nur an der Landstraße entlaufen, entlang laufen musste. Da vorne ist schon das Ortseingangsschild, aber es sind noch mal vielleicht einen Kilometer oder so bis im Zentrum. Da vorne ist ein Schild auf die Autobahn nach Riga, 91 Kilometer. Zu Fuß auf jeden Fall mehr, weil Umweg und so. Leider einfach zu viele Autobahnen und die haben den direkten Weg. 
Jonniskis. Oder wie das ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Ähm Jonniskis. Kann leider kein Litauisch. Ja, da vorne ist die Kirche von dem Ort, wo ich jetzt reingelaufen bin. Ähm, den Ort habe ich ja schon gesagt. Ich habe ihn wieder vergessen. Da bin ich hergekommen und ich hoffe, dass die offen ist. Sehr Ostern. Ist der Samstag. Ich feiern die das hier. Schauen wir mal. Ansonsten geht es dann, ich weiß nicht, wo der Supermarkt ist. Und dann gleich weiter. Und dann mal nach dem Klarplatz schauen. Jetzt bin ich in der Innenstadt von dem Ort. Und da ist die Kirche. Das ist immer ziemlich groß. Dann geht es da jetzt mal hin. Und schaue noch mal, ob die Kirche offen ist. Sieht aber nicht so aus. Ich hoffe, die ist hier auch offen. Ja, super. Ja, super, okay. Jetzt kommen wir kurz rein. Hat natürlich nur die Tür ganz vorne offen. Schade. So, hier nochmal die Kirche von der Seite. Und jetzt geht's wieder raus aus der Stadt. im Supermarkt und wir sind jetzt wieder ausgestattet für die nächsten zwei Tage. Hier haben wir noch die Kirche. Ich 
sieht man nicht viel, aber... Ja. Hier habe ich gerade Pause gemacht. Jetzt geht's weiter. Die Sonne ist draußen, nicht so wie gestern. Ja. Schöner Tag heute. Der Campingplatz hat sich leider nicht gemeldet, deswegen geht es jetzt zwei Kilometer davor. Also noch so 14 oder so. Ähm, genau, da ist ein Schlagplatz vor diesem Campingplatz. Ähm, ja, ist noch 14. Ich komme gerade mal 10 Uhr. Also von daher, wenn der sich nicht meldet, dann nicht. Ich habe gestern Abend angerufen, gestern am Mittag, heute Morgen eine SMS geschrieben und äh, es antwortet keiner. Naja, zum Glück gibt es ja ein paar Klemmser vorher noch einen Schlafplatz. Ich habe ja auch meine Isomatte und meinen Schlafsack zurückgeschickt, weil zu schwer und so. Deswegen ähm, brauche ich jetzt halt ein Bett oder ein Sofa oder eine Matratze und kann nicht draußen schlafen. Es ist ja noch ein bisschen zu kalt draußen. Und ja, jetzt geht es dann noch 14 oder so. Ist nicht mehr so weit. Und morgen dann schaue ich mal den nächsten Platz. Ist echt anstrengend hier in Litauen. Einen Schlafplatz zu finden. Naja. So, jetzt geht es wieder auf die Landstraße. Diesmal wieder ohne Fußweg. Deswegen gehe ich auf die linke Seite, damit ich die Autos sehe. Wenn die mal wieder ohne Abstand an mir vorbei rasen. Ohne großen Abstand an mir vorbei rasen. Noch ungefähr 10 Kilometer irgendwie macht die da der Weg einen kleinen äh, Schwenker. Warum auch immer. Deswegen dauert es ein bisschen länger als der normale Fußweg. Naja, ich habe noch genug Zeit heute. Das erinnert mich gerade an die Meseta in Spanien. Das ist auch so. Genau so ist das auch in Spanien. Nur ein bisschen trockener und noch ein bisschen länger die Strecke, die so flach und nicht zu sehen, keine Häuser und so, aber hier sind ein paar Häuser zu sehen. Ähm ja. <lacht> noch ungefähr drei Kilometer. Ich habe gerade mal meine Drohne fliegen lassen über dieses Stück äh, gerade ähm, Meseta Feeling, also wie in Spanien, ähm, da geht auch so ein paar Kilometer auf so einem Hochplateau geradeaus und ziemlich trocken im Sommer, aber oh, jetzt kommt wieder so ein Motorrad am Rasen. Ach ja, kein Kommentar. Ähm, ja, gleich äh, 
bin ich schon da, war ja nur eine kurze Etappe. Morgen früh geht es wieder Frühjahr los, um 6 oder so. Morgen sind es dann knapp 30 oder so. Ja, ziemlich früh los, dann, ich weiß noch nicht, wo ich schlafe. Muss ich heute Abend wieder checken. Und heute geht es wieder Videos schneiden. Ich habe ja schon einige hochgeladen jetzt. Die als ich in, an der Grenze war, äh, ich kann mir keinen Namen merken von Städten, wo ich war. Gerade hier in Lettland und Litauen. Ähm, egal. Ich habe es mir ja aufgeschrieben, wo ich war. <lacht> so, jetzt geht es noch in Sport. Und dann, die, meine Gastgeberin kommt auch in 40 Minuten an, 13.30 Uhr ist sie da. Da kommt wieder ein schnelles Auto. So, jetzt bin ich gleich da und dann bin ich dann auch gleich das Video. Ja, das ist echt schade hier, dass hier alles verfällt. Irgendwie. Ich habe schon einige verfallene Häuser und Gebäude gesehen. Schade. In Spanien ist das ja so, dass äh, seit dem Pilger in den Boom, dass da viele wieder zurück aufs Land ziehen, zumindest am Jakobsweg, an den Jakobswegen und da dann eine Herberge aufmachen oder ähm, eine Kneipe oder sowas aufmachen oder einen Kiosk oder so oder eine Bar, weil da ja ganz viele Pilger langlaufen und die dann da Pause machen können. Ähm, ja, aber hier ist das er hat doch noch nicht so eingetroffen. <lacht> also gerade so herbergsmäßig ist das hier auf der Strecke. Ähm, in Estland war das kein Problem. Da konnte man dann schnell äh, in der Kirche oder im Gemeindesaal schlafen. In Lettland war es dann wieder schwieriger. Und hier in Lit Litauen ist das auch anstrengend. Ich hoffe, es wird in Polen besser. In Deutschland ist, es, ist das öfter so, dass man dann in Gemeindeseelen schläft oder halt auch in der Kirche oder ähm, bei Privatleuten. Ja, und in Spanien ist das halt so, dass man in kirchlichen, öffentlichen, privaten Herbergen schlafen kann und da einfach, vor, einfach vorbeigeht. Ähm, normalerweise nicht reservieren muss sondern einfach nur vorbeigeht und dann da schläfst und hier muss man halt vorher anrufen. Überall, wenn dann was frei ist. So, noch 1,5 Kilometer. Schlafplatz hier morgens organisiert. Schlafplatz für heute erreiche ich jetzt. Ja, dann 13.30 Uhr haben wir jetzt. Gastgeber müsste also auch jetzt da sein oder ich warte kurz und beende hiermit dann das Video. Ja, morgen geht es weiter am Ostersonntag. Ich habe ja noch genug Essen dabei, um morgen auch noch auszuhalten, weil es morgen zu ist. Das war's. Ähm, ich wollte eigentlich hier übernachten, aber... Ich weiß nicht, ob das Schimmel ist. Auf jeden Fall sieht das ziemlich danach aus, dass die ganze Wand hier verschimmelt ist. Und äh, das ist irgendwie alles feucht hier, auch die Bettdecke und so. Und hier auf dem Boden auch. Dass ich jetzt weiter zum Campingplatz gehe, die haben sich nämlich gemeldet. 
und da kann ich dann schlafen. Ähm, auch diese, ich weiß nicht, das ist irgendwie feucht. Nicht so gut. Und das, äh, die Dusche funktioniert auch nicht richtig. Ja, sorry. So, jetzt muss ich ja das Video nochmal anfangen. Ähm, da war echt Schimmel in der Wohnung, in, dem, in der Hütte und die Matratzen waren feucht. Äh, deswegen bin ich dann wieder rausgegangen. Gehe zum Kimmelplatz, der ist noch 1,4 Kilometer entfernt. Ähm, ich hoffe, das ist, ist nicht genauso wie in dem anderen Platz, in dem anderen Schlafplatz, wo ich gepennt, wo ich pennen wollte. Das geht gar nicht. Also die Matratzen waren feucht, die Dusche ging nicht richtig. Das war kalt, ich habe da rumgedrückt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich was, auch was falsch gemacht, aber nee. Dann habe ich morgen zwei. Dann bin ich morgen wieder auf null. Gehe dann die 28, sonst müsste ich mich 30 laufen morgen. Ich gehe auch morgen früh los. Ja, wie gesagt, morgen Nachmittag habe ich schon einen Schlafplatz im nächsten Ort mit den Namen nicht merken von diesen Orten. So, jetzt geht es hier noch ganz geradeaus, so 1,2 Kilometer oder so, der ist dann direkt an der Ecke von dem Feldweg hier. Dann beziehe ich mein Zimmer und dann äh, hoffentlich habe ich die WLAN. Dann gehe ich noch mal kurz zum Supermarkt, um was zu trinken zu kaufen und dann kann ich endlich ausruhen. Da vorne komme ich gerade her, da in dem Ort ist der dieses Schimmelzimmer. Das geht gar nicht. Schade. Also das Grundstück war schön. So diese kleinen Hütten und so. Aber nee, kein gutes Gefühl. Diese feuchten Matratzen. Ach, nee. Nee, da. Egal, weiter geht's. So, da wäre ich schon angekommen. Jetzt geht's nach vorne zur Landstraße und dann daneben an ist schon das. Dumme Ziel für heute Nacht. Nachdem ich da eben aus dieser Herberge geflüchtet bin. <lacht> äh, gut, dass ich noch nicht bezahlt habe. Also habe ich auch in Spanien noch nicht erlebt, dass ich da aus der Herberge raus bin wieder. Nee. Die waren eigentlich alle ganz gut in Spanien, bis auf die Massenherberge, wo ich das auf dem ersten Jakobsweg war. Das war ein Saal und da waren alle Pilger in einem und ohne Fenster, die offen waren. Es waren zwar Fenster da, aber die waren nicht offen und es war eine Luft da drin. Auf jeden Fall habe ich meine Bornstöpsel dabei. Das muss man auf dem Weg haben, wenn man Probleme mit Einschlafen hat und schnarchenden Menschen. Ohne Ordenstöpsel geht nicht. So, Endspurt. So, von da aus bin ich jetzt gekommen und hier ist jetzt der Campingplatz. Und damit beende ich jetzt wirklich das Video. Ich habe es eben schon mal beendet, aber jetzt äh, feiern für heute. Das ist der Campingplatz. Und morgen geht's weiter.